அடுத்தது நம்ம கேள்வி அப்படிங்கிற அதிகாரத்திலிருந்து இரண்டு திருக்குறளை பார்க்க போகிறோம் இதில் முதல்ல என்ன குரல் வந்திருக்குன்னா எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் அதாவது நம்ம எந்த செய்தியை கேட்டாலும் நல்ல செய்தியையே நம்ம காதில் கேட்கணும் நல்லதையே கேட்கணும் நல்லதையே கேட்டு பழகினாதான் நல்லதையே நம்மளால் நினைக்கவும் முடியும் நல்லதையே நம்மளால் பேசவும் முடியும் அப்போ தான் நம்முடைய வாழ்க்கை நல்ல ஒரு சிறப்பாக அமையும் அப்படிங்கிறது தான் இதுலேயும் சொல்லியிருக்கிறாரு எந்த ஒரு செய்தியாயினும் ஒருவன் நல்லனவற்றையே கேட்டறிய வேண்டும் அந்த கேள்வி அறிவே எல்லா வகையிலும் அவனுக்கு நிறைந்த பெருமையை தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இதில் எனைத்தானும் அப்படின்னா எந்த செய்தியாயினும் அனைத்தானும்னா எல்லா வகையிலும் ஆன்ற அப்படின்னா நிறைந்த அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த குரல் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் என்னுடைய பொருள் பார்த்துடலாமா எனைத்தானும் எந்த செய்தியாயினும் அனைத்தானும் எல்லா வகையிலும் ஆன்ற அப்படின்னா நிறைந்த அடுத்த குரல் நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய வாயினராதல் அரிது நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய வாயினராதல் அரிது அதாவது எதையும் நுட்பமாக கேட்கணும் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்ல கூர்ந்து கேட்கணும் நுட்பமாக கேட்கக்கூடிய திறன் நமக்கு இருந்தால் தான் நாம் பேசுகிற அந்த சொல் வந்து பணிவு மிக்கதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் நுட்பமாக யார் கேட்குறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் நல்ல பணிவாக பேச முடியும் பணிவு மிக்க சொற்களை பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய வாயினர் ஆதல் அறிது நுட்பமாக கேட்டறியும் திறனை பெறாதவர் பணிவு மிக்க சொற்களை பேசுபவராக இருத்தல் இயலாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ நுணங்கியன்னா நுட்பமான அரிது அப்படின்னா இயலாது அல்லார் அப்படின்னா அல்லாதவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம இந்த குரல் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை எழுதும்போது இதே மாதிரி தான் நம்ம எழுதணும் ஆனால் படிக்கும் பொழுது வாயினர் ஆதல் அரிது அப்படின்னு நம்ம பிரித்து படித்தோம்னாக்கா நமக்கு எளிதில் அது மனதில் பதியும் ஆனால் எழுதும்போது வாயினர் ஆதல் அரிது அப்படின்னு இதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ எந்த சீர் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் நம்ம திருக்குறளை எழுதணும் சரியா என்னுடைய சொல் பொருள் பார்த்துடலாமா நுணங்கிய நுட்பமான அரிது இயலாது அல்லார் அல்லாதவர் இந்த இயல்ல கொடுத்த திருக்குறளில் ஆறு திருக்குறளை நம்ம இப்போ படித்து முடிச்சிருக்கோம் இந்த ஆசிரியர் குறிப்பு பாருங்கள் இவருடைய பெயர் திருவள்ளுவர் நம்ம முன்னமையே சொன்னோம் இல்லையா உங்களுக்கு இவருடைய காலம் வந்து கிமு முப்பத்தி ஒன்று அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் இப்போ நம்ம எல்லோரும் கிபியில் இருக்கோம் இல்லையா கிபி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருக்கோம் நம்ம இது கிமு முப்பத்தி ஓராம் கால ஆண்டு தான் இவருடைய காலம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இவருக்கு என்ன பேர்லாம் இருக்கு பாரு தெய்வ புலவர் 
சென்னா போதார் பொய்யில் புலவர் அப்படின்னு நிறைய பெயர்களெல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரியான திருக்குறள் மற்ற செயலெல்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்க இல்லையா இதில் இந்த மாதிரி நீங்களும் எதிர்காலத்துல ஒரு கவிதைகளோ செயல்களோ எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய பேரையும் புகழையும் அந்த எழுத்துக்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வாங்கி தரும் நீங்களும் இந்த மாதிரி முயற்சி செய்யலாம்